ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് റൂബിസ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് റൂബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ചില ട്രിക്കി സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് റൂബിസ് ക്യൂബ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കോണറും വശങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വെള്ള ഈ വെള്ളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾവേസ് യെല്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾവേസ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾവേസ് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത റൂബി യൂസ് ക്യൂബാണ് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു വൈറ്റ് ക്രോസ് ഇവിടെയും 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 നമുക്ക് വൈറ്റ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ അതായത് വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും സോറി യെല്ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് ആ യെല്ലോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഒന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ നോക്കി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ആയി നടുക്കല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ക്രോസ് ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രോസ് ആകണം അവിടെ ക്രോസ് ആകുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് അതായത് ഈ സെൻ്റർ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ആവണം സൈഡ് കോർണർ സൈഡ് കോർണർ സെൻ്റർ പീസുമായിട്ട് മാറ്റ മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഈ വൈറ്റ് ഈ ഈ റെഡും ഈ സെൻ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ റെഡും ഈ റെഡും നമ്മൾ മാച്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഈ റെഡും ഈ ബ്ലൂവും ഈ ബ്ലൂവും മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസ് എവിടെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ താഴോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ എവിടെയാണെന്ന് ഗ്രീൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ അന്നേരപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ബ്ലൂ ഗ്രീനും ഗ്രീനും മാച്ച് ചെയ്തു താഴെ വന്നു നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ഈ ക്രോസ് ഈ ക്രോസ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലൂ ഈ ഗ്രീനും ഈ ഗ്രീനും മാച്ചായി ഈ ഓറഞ്ചും ഈ ഓറഞ്ചും മാച്ചായി ഈ ബ്ലൂവും ഈ ബ്ലൂവും മാച്ചായി ഈ റെഡും റെഡും മാച്ചായി ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കോണേഴ്സ് ഈ കോണേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കോണേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പീസുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് മോളി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ കോണറിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ വെള്ളം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ സൈഡ് കോണർ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ബ്ലൂവും റെഡും ആണ് ബ്ലൂവും റെഡും ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ബ്ലൂവും റെഡും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ബ്ലൂവ് റെഡും ഉണ്ട് ഈ ബ്ലൂവും റെഡിൻ്റെയും
നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ മുകളിലിരുന്ന വൈറ്റ് നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോണർ ശരിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോണർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതിനെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുകളിലൊക്കെ ആക്കി സൈഡിലോട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് താഴോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അത് മുകളിലായി മുകളിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ആ സെയിം പീസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് സൈഡിലായി കോൺ സൈഡിലേക്ക് വൈറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് കോണറാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചുമാണ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ചും ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് സോ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിക്കുക ഇവിടെ വൈറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് താഴോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോണറും ശരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു കോണർ നമുക്കുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓറഞ്ചും ഗ്രീനുമാണ് ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഏതാണ് ഓക്കെ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഇവിടെയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാക്കി സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോട്ട് താഴോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം അവിടുത്തെ ആ കോണർ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇത് ഒരു വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കോ ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യമുള്ള കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ വരേണ്ടത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുള്ളൊക്കെ ആക്കി സൈഡിലോട്ടാക്കി സൈഡിലോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഫേസ് വന്നു ഫേസിലായി താഴോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോണിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ട് താഴോട്ടേ കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് താഴത്തെ ഈ ലെയർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് താഴത്തെ ഈ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണർ പീസാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ പീസുകൾ ഇവിടുത്തെ പീസ് ഇവിടുത്തെ പീസ് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ യെല്ലോ ആണ് മുകളിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പീസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതെ ഇവിടെ ഇതില്ലാത്ത യെല്ലോ ഇല്ല എന്നിട്ടകത്ത് ബ്ലൂവും റെഡും ആണ് സോ ബ്ലൂവും റെഡും നമുക്ക് ഈ കോണർ പീസിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യെല്ലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോണറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ നമുക്ക് ഈ എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് വേണ്ടത് അതായത് ഈ റെഡും ബ്ലൂ എങ്ങോട്ടാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ സെൻട്രൽ പീസിലേക്കുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ പീസിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഏത് പീസാണോ മുകളിൽ ഏത് പീസാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക മുകളിൽ അത് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ ആകുമ്പോഴത്തേന് ബ്ലൂ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബ്ലൂ ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുക ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് സൈഡിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ അന്നേരപ്പത്തേന് പീസ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ
അപ്പം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പീസുകളും ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം സെയിം ആ ആ നോട്ടേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കി താഴോട്ടാക്കി താഴോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സെയിം ഇവിടുത്തെ ഈ പീസ് നമുക്ക് മോളി വന്ന് കിട്ടും അത് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും ഓൾവേസ് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചായി ഇനി നമുക്ക് അത് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ആണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കും ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൈഡിലേക്കാക്കി മുകളിലോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആ പീസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പീസുകളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ള പീസുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീസ് ഈ കോണറിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ആ നോട്ടേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് സൈഡിലോട്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാക്കി സൈഡിലോട്ടാക്കി താഴോട്ടാക്കി അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോണർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് മാച്ചായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ആണ് മുകളിലിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു താഴോട്ടാക്കുന്നു മുകളിലോട്ടാക്കുന്നു പിന്നെ നേരെയാക്കി കണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയറും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റർ പീസാണ് ഈ സെൻറ്റർ പീസുകളൊന്നും മാച്ചല്ല ഈ സെൻറ്റർ പീസ് മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ പീസ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ക്രോസ് ഈ കോർണർ പീസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്രോസ് ആക്കണം യെല്ലോ ക്രോസ് ആക്കണം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു നോട്ടേഷൻ ഇത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോണം ഇത് സൈഡിലോട്ടാക്കുക അതായത് വൈറ്റ് പീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വൈറ്റ് പീസ് എവിടെ വരുന്നത് വൈറ്റ് പീസ് മുകളിൽ വന്നു ഈ വൈറ്റ് പീസ് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സൈഡ് സൈഡിലോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി 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 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊരു ലൈൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലൈൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ലൈൻ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലൈൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേസ് ആക്കിയിട്ട് ലൈൻ വെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ സെയിം ആ നോട്ടേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് പൊക്കി ഇവിടെ സാധനം ആക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി 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 കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടി നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പീസ് ഈ മോളിസ് കോർണർ സെൻറ്റർ പീസും സെൻറ്റർ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മാച്ചായി ഗ്രീൻ മാച്ചായി ഓക്കെ ഇത് മാച്ചായിട്ടില്ല ഇത് മാച്ചായിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസുകൾ നമുക്കിവിടെ മാച്ചായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഡും ഗ്രീനും മാച്ചായി റെഡും ഗ്രീനും മാച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ റെഡിനെയും ഗ്രീനിനെ നമ്മൾ പുറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ സൈഡിലാക്കി ഈ റെഡും ഗ്രീനിനെ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഈ നോട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മകാം അടുത്തതായിട്ട് ഇത് സൈഡ് കോണറ് മുകളിലോട്ടാക്കി സൈഡിലോട്ടാക്കി താഴോട്ടാക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ആക്കി പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കാം അത് വല്ലതും സെറ്റായി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കോണർ പീസുകളെല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർണർ സൈഡ് കോണറുകളൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡ് കോണറുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും അതായത് ഇപ്പം ഇത് റെഡ് ഇത് റെഡ് ഇത് ഗ്രീന് സോറി ഇത് റെഡ് ഇത് ബ്ലൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോ നമ്മൾ ഈ കോണറിൻ്റെ പീസാണിത് അതായത് റെഡും ബ്ലൂ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് റെഡും ഗ്രീനും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കോണറിൻ്റെ പീസല്ല ഇത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കോണറിൻ്റെ പീസുമല്ല
നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനപ്പം ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും സെറ്റായി ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും സെറ്റായി ഓക്കെ റെഡും ഗ്രീനും സെറ്റായി സോ റെഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ഇതൊന്നും സെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇനി മറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതായത് യെല്ലോ എടുത്ത് യെല്ലോ മോഡിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഈ ഓറഞ്ച് താഴെയും ബ്ലൂ ഈ സൈഡിലും വരണം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു നൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക താഴോട്ടാക്കി ഇത് താഴോട്ടാക്കി ഇത് മോട്ടാക്കി മോട്ടാക്കി അതായത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യെല്ലോ മോളിൽ വരുന്നോടുമ്പോൾ കണ്ടോ യെല്ലോ മോളിൽ വന്നു യെല്ലോ മോളിൽ വരുന്നോടും വരെ നമ്മളത് ചെയ്യണം എല്ലോ മുകളിലായി കഴിയുമ്പോഴും ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മളിത് സൈഡിലോട്ടാക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്കിത് മുകളിലായിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഏത് കേസാണോ എല്ലോ മുകളിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സെയിം അനോട്ടേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക സെയിം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ എല്ലോ മുകളിലായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ അല്ല ബ്ലൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ സെയിം നൊട്ടേഷൻ താഴോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് സൈഡിലോട്ട് താഴോട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ റൂബീസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് നാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഈ ബ്ലൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂബീസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിരിക്കുന്നു സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്